بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا مائکرو ایکنومکس کا اور اس میں ہم فیکٹر مارکٹس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف انکم پڑھیں گے سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ فیکٹرز ہوتے کیا ہیں سو ہم آپ کو مختلف لیکچرز میں یہ بتاتے چلے آئے ہیں کہ لینڈ لیبر کیپٹل اور ارگنائزیشن جو ہیں وہ فیکٹرز کہلاتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن کہلاتے ہیں یہ فیکٹر آف پروڈکشن جو انٹرپرینیور اکٹھے کرتا ہے اور اس سے گوڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتا ہے جو پھر کنزیومرز کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں سو دیکھیے دا فیکٹر آف پروڈکشن از اینی ریسورس دیٹ از یوز بائی فارم ٹو پروڈیوس گوڈز اینڈ سروسز آئٹمز دیٹ آر کنزیوم بائی دا ہاؤس ہولڈس رائٹ ناؤ فیکٹرز آف پروڈکشن آر بارٹ اینڈ سولڈ ان دا فیکٹر مارکیٹ ٹھیک ہے جیسے لیبر مارکیٹ کیپٹل مارکیٹ رائٹ اینڈ دا پرائسز ان دا فیکٹر مارکیٹس آر نون ایز دا فیکٹر پرائسز رائٹ سو اب یہ ذہن میں رکھیے گا لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائز ان میں سے جو جو آرگنائزیشن ہے وہ ان سارے فیکٹرس کو اکٹھا کرتی ہے لینڈ لیبر اور کیپٹل کو اچھا جب یہ ان کے ماتی ہے تو بلک جو ہے وہ عام طور پہ لیبر کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے So uh, what are these factors of production and why do factor prices matter? So this is very important that this factor of production is what is and why are these prices important, right? So we will see that factor prices play a key role in the allocation of resources among producers due to two features that make these market capital. These two features are very important. One is that demand for the factor is derived from the firm's output choice, right? And secondly, and most importantly, factor markets are where most of us get the largest share of our income, right? So, let's see a little bit. This land, labor, and capital is owned by household. These are households. Land is also household, capital is also household. Even organization is also household. ٹھیک ہے لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن یہ چاروں فیکٹر کون اون کرتا ہے ہاؤس ہولڈز کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کنٹری کے ہاؤس ہولڈز یہ فیکٹر آف پروڈکشن اون کرتے ہیں سو ان کے جو ریٹرنز ہیں وہ کس کے پاس پھر جائیں گے ہاؤس ہولڈز تو ہاؤس ہولڈز کی انکم کا بڑا حصہ جو ہے وہ فیکٹر مارکٹ سے آتا ہے رائٹ سو اس لیے یہ بہت اہم ہے ناؤ Factor income and the distribution of income. The factor distribution of income is the division of total income among labor, land and capital. Right? So, total jo income hai usko land, labor or capital may divide karne ko hum kya kehte hai? Factor distribution of income. Right? So, factor prices which are set in the factor market. So, factor prices kaun determine kata? Factor market ke andar. Aur aapko yaad hoga demand or supply forces jo hai wo factor market ki price determine kate hai. Hum aage ja ke tafsilan isko dekhenge. Thik hai ji? So, فیکٹر پرائیسز ڈیٹرمن کرتی ہیں فیکٹر ڈسٹریبیشن آف انکم رائٹ تو ڈسٹریبیشن آف انکم کو کون ڈیٹرمن کرتا ہے فیکٹر پرائیسز رائٹ سو لیبر کی فیکٹر پرائیس جو ہے جسے پرائیس آف لیبر ہم اسے ویج بھی بولتے ہیں اور کیپیٹل کی جو فیکٹر پرائیس ہے اس کو ہم ریٹ آف انٹریسٹ بھی بولتے ہیں اور لینڈ کی رینٹ بولتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں سو اب دیکھئے فیکٹر کی انکم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اوکے سو ناو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لیبر ریسیو دا بلک جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیبر ریسیو دا بلک ناو مارجنل پروڈکٹیوٹی اینڈ فیکٹر مارکٹ سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آل اکنومک ڈیسینز آر اباؤٹ کمپیرنگ کاسٹ and benefits, right? Uh, for a producer, it could be uh, uh, deciding whether to hire an additional worker, right? So, kya, dekhi, aap, aap a business kar rahe hai, aur aap usme apne, apne labor hire ki hai, to producer ne faisla karna hai, kya usse ek mazid mazdoor rakhna hai, ya usse mazid do rakhna hai, teen rakhna hai, to wo kin guniyadon pe faisla karega, thik hai? Ke kitne mazdoor rakhna hai, thik hai? So, yeh hum dekhenge. Aur, uh, usme dekhenge ke, 
वट आर द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ द वर्कर राइट सो एडिशनल जो वर्कर रखा है उसके बेनिफिट क्या है राइट एंड वी विल यूज द प्रोडक्शन फंक्शन विच रिलेट इनपुट टू आउटपुट टू आंसर दिस क्वेश्चन सो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर्स में कहीं बताया होगा नहीं बताया तो बता देता हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का ठीक है अच्छा जैसे कि इनपुट आपके लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके इनपुट हो गए ठीक है आउटपुट जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है वो आपके आउटपुट तो आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट राइट यानी कि Q इज F ऑफ L एंड K ये मैंने आपको क्लासिकल और न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन करवाए हुए हैं ठीक है जी तो आपको अच्छी तरह से ये वो लेक्चर भी समझने चाहिए और ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ सकेगी नो विल एज्यूम दैट ऑल प्रोड्यूसर आर प्राइस टेकर सो आपको याद है ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फॉर्म प्राइस टेकर होती है राइट प्राइस सेटर नहीं होती राइट प्राइस टेकर राइट सो हम ये ज्यूम करते हैं कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है यानी कि हम परफेक्टली कंपिटिटिव इंडस्ट्री जो है वो ज्यूम करते हैं ओके नाउ लुक एट द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर जॉर्ज एंड मार्थस फॉर्म ये जॉर्ज और मार्थस फॉर्म का एक प्रोडक्शन फंक्शन आपको बताएंगे ठीक है सो आप जो आपके लेफ्ट साइड पर जो टोटल प्रोडक्ट का जो पैनल है ठीक है जी उसमें देखिए अगर प्रोडक्शन जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते चले जा रहे हैं आउटपुट बढ़ती चली जा रही है तफसीला तो हमने आपको ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो ड्रॉ करके दिखाया था पहले किसी लेक्चर में राइट सो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट का कब आ जाएगा तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं आउटपुट बढ़ती जा रही है ठीक है और आपको यह भी याद होगा इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी हमने आपको बताई थी लेकिन वो इस वक्त रेलिवेंट है बताना लेकिन वो हम पहले आपको बता चुके हैं ठीक है सो ये उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर का डिफरेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते चले जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है ठीक है इनको ये आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का ठीक है अब ये इसके देखें कि पैनल ए यूज द टोटल प्रोडक्ट कर्व टू शो हाउ टोटल वीट प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड ऑन द फॉर्म पैनल बी शोज हाउ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर द इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन मोर वर्कर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड राइट सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोथ डायग्राम्स राइट नो लुक एट वैल्यू ऑफ द मार्जिनल ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट नो वट इज जॉर्ज इन मार्च ऑप्टिमल नंबर ऑफ वर्कर दैट इज हाउ मैनी वर्कर शुड दे एम्प्लॉय टू मैक्माइज द प्रोफिट राइट सो अब ये हमने देखना है कि जैसे हमने देखा जैसे जैसे वर्कर्स जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है तो वो कौन सा ऐसा जो है वो पैमाना है जिस पर वो जॉर्ज एंड मार्था जो है वो डिटर्मिन करेंगे कि वो कितने लेबर रखेंगे ठीक है जी तो या वो कितने लेबर हैं जिनको अगर एम्प्लॉय किया जाए तो जॉर्ज और मार्था के फॉर्म्स का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकेगा दिस ये क्वेश्चन राइट सो एज वी नो फ्रॉम अर्लियर चैप्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी और चैप्टर्स में बताया था आप प्राइस टेकिंग फॉर्म प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग द क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस राइट सो वंस वी डिटर्मिन द ऑप्टिमल क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट वी कैन गो बैक टू द प्रोडक्शन फंक्शन एंड फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ द वर्क सो वट यू नीड टू डू इज दैट यू रिमेंबर हमने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में इक्लिब्रियम कहाँ पे होता है जहाँ पे जो एम सी कब और एम आर कब आपस में टेंजन में रहते हैं और मैंने आपको बताया था कि माइनर रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के तहत एक ही होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन का कब होता है आपको शायद याद हो ठीक है तो माइनर कॉस्ट जहाँ पर माइनर रेवेन्यू को जो है वो कट करती है दैट इज द इक्लिब्रियम पॉइंट आग so once we determine the optimal quantity of output we can go back to the production function and find the optimal number of the workers so badi sada si baat hai dekhiye firm ka equilibrium aapko yaad hai फर्म आउटपुट को कैसे डिटरमिन करती है जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है वो वो जगह होती है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है या जहाँ पे एम आर एम सी आप उसको कट करते हैं ठीक है ये आपको याद आया ना सो इट मीन्स कि जब हम क्यू डिटर्मिन कर लेंगे आपको याद है जहाँ पर एम सी और एम आर ने इक्लिब्रियम बनाया उसको नीचे गिराया तो आपकी क्वांटिटी तय हो जाती थी जब क्वांटिटी तय हो गई तो फिर वो गो बैक टू द प्रोडक्शन फंक्शन याद है ना प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज एफ ऑफ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन रिमेंबर डू यू रिमेंबर सो इट मीन कि जब फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वट विल डिटर्मिन कि हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है राइट right? फिर उसके बाद हम जाके देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में कि उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने लेबर दरकार है ओके okay? Now
प्रोडक्ट होती क्या है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्ट्री इज द वैल्यू ऑफ द एडिशनल आउटपुट जनरेटेड बाय द बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ फैक्ट सो वी एम पी एल इज इक्वल टू प्राइस इन टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर सो प्राइस को अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर आ जाएगी ठीक है सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो आपको याद है ना क्या कि एक मजीद मजदूर हायर करने से जो प्रोडक्श प्रोडक्ट में जो नेट चेंज आती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी अंडरस्टैंड सो इस तरह से जो है हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं द जनरल रूल इज दैट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस टेकिंग प्रोड्यूसर एम्प्लाइज ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अप टू द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ द फैक्टर एम्प्लाइड इज इक्वल टू द फैक्टर प्राइस राइट सो फैक्टर प्राइस और वी एम पी एल को आपस में इक्वल होना चाहिए ये रूल है राइट सो देखें नो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लुक एट दिस टेबल सो जो कॉलम वन है उसमें नंबर ऑफ लेबर्स आपको नजर आ रहे हैं कॉलम टू में आपको जो है वो आउटपुट नजर आ रही है और कॉलम थ्री में आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्म है सो जब आप कोई लेबर एम्प्लॉय नहीं कर रहे तो इसमें आउटपुट आपकी बिल्कुल भी नहीं है जीरो है और जो वन कर रहे तो नाइनटीन है ठीक है तो नेट आउटपुट कितनी पहले लेबर की हुई नाइनटीन राइट सो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब उन्होंने दो जो है वो लेबर को जो है वो हायर किया तो अब जो आपकी आउटपुट है वो थर्टी सिक्स हो गई तो एक था तो नाइनटीन थी दो हो गए तो थर्टी सिक्स हो गया तो नेट चेंज दूसरे के हायर करने से आउटपुट में कितनी आई थर्टी सिक्स माइनस नाइनटीन दैट इज सेवनटीन राइट सो दिस इज हाउ वी कैन यू नो कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइट सो आप कॉलम थ्री में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को देख सकते हैं राइट नाउ टू मैक्सिमाइज द जॉर्ज मार्च था as profit will employ worker up to the point at which for the last worker employed is vmpl is equal to wage right so value of marginal productivity jab wage ke barabar ho jayegi to wo aakhri unit hoga jo george aur martha hire karenge taaki unka profit maximum ho sake right now Uh, the value of the marginal uh, product curve look at this right so it's a uh, down sloping curve right like that value of marginal productivity of labor right now this is let's say five worker hai wo hire kare to maximum profit to market wage 200 to optimal point kya ho gaya a point right okay so vmpl shows how the value of the marginal product of labor depends on the number of the worker employed it is a down sloping downward sloping due to the diminishing return to the laborers in the in production to maximize profit george and martha choose the level of employment at which the value of the marginal productivity of labor is equal to the market wage rate a market wage rate jo hai wo 200 aapne dekha at a wage rate of 200 the profit maximizing level of employment is 5 worker so wage rate agar 200 hogi to profit maximizing uh, labor kitni hogi 5 so agar aap george and martha panch jo hai wo uh, लेबर हायर करेंगे तो उ, उ, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा ठीक है क्योंकि यहां पे वी और वेज इक्वल है ओके नो शिफ्ट ऑफ द फैक्टर डिमांड व्हाट काजेज फैक्टर डिमांड कर्व टू शिफ्ट देयर आर थ्री मेन काजेज राइट सो विल लुक एट चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड सो फैक्ट्री डिमांड जो है वो उसमें चेंज आ सकती है उस उसकी डिमांड कर में शिफ्ट आ सकती है अगर गुड्स की प्राइसेस में जो है वो कमी बेशी हो जाए ठीक है नाउ चेंज इन द सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर सो दूसरे फैक्टर की सप्लाई जो है वो भी जो है वो उस फैक्टर की डिमांड को जो है वो शिफ्ट कर सकती है थर्ड वन इज चेंज इन द टेक्नोलॉजी राइट सो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तब भी फैक्टर की डिमांड चेंज हो जाती है सो आपने देखा कि तीन काजेज हैं जिनकी वजह से डिमांड का शिफ्ट हो जाती है पहली काज आपने आपको बताई थी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड सो वो गुड जो प्रोड्यूस हो रही है जैसे कि जॉर्ज एंड मार्था के फॉर्म की जो है वो वो गुड्स जो प्रोड्यूस वो कर रहे थे वो थी वीट राइट right? अब देखें अगर वीट की प्राइसिस ज़्यादा हो जाए ठीक है तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तो वो फर्म ज्यादा लेबर को हायर करेगी 
ठीक है सो इसका मतलब यह है कि अगर वो प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्राइस मार्केट में ज्यादा हो जाए तो फिर डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर जो वो ज्यादा उस चीज को प्रोड्यूस करना चाहेगा तो आपको मालूम है ना अगर कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा तो उसको इनपुट बढ़ानी पड़ेगी और लेबर यू कैन यू नो इजिली कंसिडर एज वन ऑफ द यू नो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो उसको लेबर ज्यादा करना पड़ेगा सो जब वो लेबर ज्यादा करने पड़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर शिफ्ट हो जाएगी सो इट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में हमने आपको बताया था चेंज इन द सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर सो अदर फैक्टर सो अदर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कसिंग लेबर एट द मोमेंट सो अदर फैक्टर आर लैंड एंड कैपिटल राइट सो अगर उनकी सप्लाई में चेंज आ जाए ठीक है अगर उनकी सप्लाई में चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा फिर भी फैक्टर डिमांड शिफ्ट हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा हो गया जब कैपिटल की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो चीज चीप हो जाएगा तो फिर ये प्रोड्यूसर जो मारता है और जॉर्ज है ये विल गो फॉर कैपिटल राइट इन स्टेड ऑफ लेबर सो इससे भी डिमांड का जो है वो लेबर की शिफ्ट हो सकती है थर्ड वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखे ना पहले वीट की प्रोडक्शन के लिए आपको जो है लेबर और बैल और ये सारी चीज चाहिए होती थी ठीक है सो एक वक्त आया जब टेक्नोलॉजी ने जो की वजह से ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया सो so, वो काम जो कई मजदूर मिलके किया करते थे और कई दिनों तक करते थे ट्रैक्टर घंटों में करते थे तो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई तो इसकी वजह से लेबर की डिमांड पहले से कम हो गई ओके सो लेबर डिमांड कब जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सो so, आपको मालूम होगा शिफ्ट इन फैक्टर डिमांड किन वजुआ से हो सकता है एक तो प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से दूसरा सप्लाई ऑफ अदर फैक्ट्रीज की वजह से और थर्ड वन चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से ओके सो ये दीज आर द थ्री बेसिक reasons due to which you demand curve shifts right now now shift of the value of the marginal productivity curve dekhi ab ye look at this look this is the value of marginal productivity of labor right this is a point right so panch mazdoor rakhe wage jo hai wo uske baad ye dekhi aapki value of marginal productivity ye demand curve jo wo aapke kis taraf shift ho gaya aapka राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया ठीक है तो आपने देखा कि वेज 200 थी तो अब पांच मजदूर रख लेते वी एम पी एल अगर अपवर्ड शिफ्ट हो गया ठीक है जी तो उससे क्या हो गया आप ज्यादा लेबर हायर करना शुरू हो जाओगे ठीक है सो ये राइज इन द प्राइस ऑफ द वीट की वजह से है ठीक है अगर प्राइस की वीट में इजाफा हो गया तो वैल्यू ऑफ माइनर प्रोडक्टिविटी आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी ठीक है सो देखे ना माइनर प्रोडक्टिविटी अगर फर्ज करें अज्यूम कर रहे हैं अभी इधर अगर आपने पांच लेबर लगाए और पांचवें लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है टेन राइट और प्राइस जो है वो वीट की है फाइव तो वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिफ्थ लेबर क्या होगा फिफ्टी टेन इंटू फाइव नौ देखिए प्राइस ऑफ वीट क्या होगी बढ़ गई फाइव से होगी टेन फॉर एग्जांपल राइट सो अब पांचवें मजदूर की वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी ठीक है टेन इंटू टेन हंड्रेड राइट सो अंडरस्टैंड वैल्यू मार्जिन प्रोडक्टिविटी राइट साइड पे शिफ्ट हो क्यों होती है ठीक है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्राइस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइट साइड पे शिफ्ट है तो वीर की प्राइस बढ़ने से वी एम पी एल राइट साइड पे शिफ्ट हो गया तो वही जो जॉर्ज एंड मार्था फॉर्म वाले थे वो पहले पांच मजदूर हायर कर रहे थे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अब वो कितने करेंगे आठ मजदूर ओके नौ फॉल इन द प्राइस ऑफ द वीट अगर प्राइस फॉल हो जाए तो फिर क्या होगा ये वी एम पी एल वन है राइट अगर फॉल हो गया ठीक है तो आप देखें हे वे गो तो आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व जो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो आपने देखा कि अब वो कितने मजदूर हाई कर रहे हैं टू ओके आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी ठीक है आप इसको मजीद तफसील से ये देखिए आप राइट पैनल ए शोज द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ वीट ऑन जॉर्ज एंड मार्थस डिमांड फॉर लेबर द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम वी एम टू वी एम If the market wage rate remains at two hundred dollar, profit maximizing employment rises from five worker to eight worker from A to B. Or panel B को देखना चाहे तो panel B. Panel B shows the effect of fall in the prices of wheat. The value of marginal productivity curve shifts downward from VMPL one to VMPL three at the market wage rate of two hundred dollar. Profit maximizing employment falls from five to two. ओके फ्रॉम ए टू सी आप देख लें नाउ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अब इसे वी हैव लर्न दैट व्हेन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 
and the factor markets are perfectly competitive factor production will be implied up to the point at which their value of marginal productivity is equal to their prices okay so when wage is equal to vmpl right so is tarah se hum jo hai wo equilibrium ko attain kar sakte hain so we have learned that when the market for goods and services and the factor markets are perfectly competitive factors of production will be implied up to the point which their value of the marginal productivity is equal to their prices right so ye marginal productivity theory of distribution of income hai okay so marginal productivity badi simple hogi ki jahan pe vmpl is equal to wage wo determination point hoga ki kitne apne labor hire karne hai okay now what does this say about the factors distribution of income look at this अब ऑल प्रोड्यूसर फेसिस द सेम वेज रेट लुक एट दिस फॉर्मर जॉन और फॉर्मर स्मिथ ए पैनल में फॉर्मर जॉन का बता रहे हैं बी पैनल में फॉर्मर स्मिथ का बता रहे हैं राइट सो वी एम पी एल वीट की जो है वो आप देख रहे हैं फॉर्मर जेम्स जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्मर स्मिथ राइट सो उसका वी एम पी एल भी आप देखें पैनल बी के अंदर राइट सो नाउ हे वी गो अब मार्केट वेज रेट है टू हंड्रेड राइट मार्केट वेज रेट है टू हंड्रेड बोले मार्केट वेज रेट टू हंड्रेड दोनों प्रोड्यूसर्स के लिए क्यों है क्योंकि देखिए जितनी भी फॉर्म्स हैं वो लेबर को तो एक ही मार्केट से हायर कर रही है ना तो वो मार्केट में अगर टू हंड्रेड डॉलर जो है वो वेज रेट डिटर्मन हो चुका है ठीक है जी तो कोई भी फॉर्म होगी वो जब लेबर हायर करेगी तो वो एक ही लेबर मार्केट से हायर करेगी और वहाँ पे वेज 200 हंड्रेड हो चुकी है ठीक है तो जो फॉर्मर जॉन्स है वो ऑप्टिमल नंबर ऑफ वर्कर जिस पर उसका प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो सकता है वो फाइव है और अगर वेज रेट 200 डॉलर हो और जो फॉर्मर स्मिथ है जो कि बेसिकली कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है वो सेवन जो है वो लेबर को नंबर ऑफ लेबर उसके लिए ऑप्टिमल होंगे अगर वेज टू डॉलर हो ओके नाउ ओके सो फॉर्मर फॉर्मर जॉन्स वी एम पी एल क्या होगी प्राइस ऑफ वीट इन टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और फॉर्मर स्मिथ के लिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी प्राइस ऑफ कॉर्न एंड इन टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्न ओके सो ऑल दो फॉर्मर जॉन ग्रोज वीट एंड फॉर्मर स्मिथ ग्रोज कॉर्न दे बोथ कम्पीट इन द सेम मार्केट फॉर द लेबर एंड मस्ट देयर फॉर पे द सेम वेज रेट दैट इज टू हंड्रेड राइट सो ईच प्रोड्यूसर हायर लेबर अप टू द पॉइंट एट विच द वी एम पी एल इज इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव वर्कर फॉर जॉन एंड सेवन वर्कर फॉर स्मिथ सो मार्केट वेज रेट अगर टू हंड्रेड है तो वो दोनों फॉर्म्स के लिए टू हंड्रेड होगा अगर ये टू हंड्रेड होगा तो जो फॉर्मर जॉन्स है वो फाइव लेबर हायर करेगा टू मैक्सिम प्रॉफिट और फॉर्मर स्मिथ जो है वो सेवन करेगा ठीक है सो so, इस तरह से जो है वो हम डिटरमिन करते हैं सो इक्लिब्रियम इन द लेबर मार्केट Look at that. Each firm will hire labor up to the point at which the value of the marginal product of a labor is equal to the equilibrium wage rate. So, एक बात तो तय होगी. VMPL is equal to wage. That is the point. जो है वो हर firm जो है वो attain करने की कोशिश करेगी. Look at that. This means that in equilibrium, the marginal product of labor will be the same for uh, all employers. Right? Now, so the equilibrium. वेज रेट इज इक्वल टू द इक्लिब्रियम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर द एडिशनल वैल्यू प्रोडक्ट बाई द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन द लेबर मार्केट एज अ होल ये वी एम पी एल की बात बताइए आपको दोबारा से नाउ इक्लिब्रियम इन द लेबर मार्केट लुक एट दिस इट डज नॉट मैटर वेयर दैट एडिशनल यूनिट इज एम्प्लॉयड सिंस वी एम पी एल इज द सेम फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स Now the theory that each factor is paid uh, the value of the output generated by the last unit employed in the factor market as a whole is known as the marginal productivity theory of income distribution. Right? Equilibrium in the labor market. Look at this. Right? This is the market labor demand curve and. This is the market labor supply curve, right? So ये दोनों जहाँ पर intersect कर रही हैं तो वो equilibrium point होगा और उससे जो है वो L static यानी कि equilibrium labor और equilibrium wage आपकी determine हो जाएगी, ठीक है? This is equilibrium employment and this is equilibrium value of the marginal product of labor, right? So here we go. 
Now, the market labor demand curve is horizontal sum of the individual labor demand curve of all producer. Here, the equilibrium wage rate is W static, uh, the equilibrium employment level is L static, and every producer hires labor up to the point at which way VMPL is equal to wage. So, so labor is paid its equilibrium value at the marginal product, the value of the marginal product of the last worker hired in the labor market as a whole. So marginal productivity and wage inequality we discuss karenge. So compensating differentials are wage differences across the job that reflect the fact that the same job are less pleasant than other. Compensating differentials as well as the difference in the value of the marginal product of the worker that arises from the difference in talent, job experience and human capital account for same wage disparities. So, very simple si baat hai. Aapne dekhe na, ki baaz log jo ki income jo hai, wo wage rate ya income ziyada hoti hai, baaz ki kaam hoti hai, so uske bohut sare reasons hai, talent bhi ho sakta hai, experience bhi ho sakta hai, human capital yani ki skill bhi ho sakta hai, thik hai di? Jaisi ki aapko baalum hai ki jis ke paas agar jitni behtar degree hogi, uske paas behtar uski jo hai, wo income hoti hai, jaisi ki those with a high school diploma earn more than those without one. Jinn ke paas high school diploma hota hai, wo zyada earn kar rahe hai, wo jinn ke paas nahi hai, wo kaam kar rahe hai. Aur isi tarah se, agar jis ke paas university degree hai, wo high school diploma wale se zyada earn kar rahe hai. Thik hai? Now, marginal productivity and wage inequality mein market power in the form of unions or collective action by employees as well as the efficiency wage model also explain how wage disparity arises. So, Unions are organized of workers that try to raise wage and improve work condition for their members. So, your disparities unions ki wajah se bhi ho sakti hai, thik hai? Now, according to the efficiency wage model, some employers pay an above equilibrium wage as incentive for better performance. So, jo employers hain, wo equilibrium se zyada wage rate dhe rhe hote hain. Uski wajah kya hote hain ta ki zyada wage rate dhe hote zyada better perform kare hain. Unko incentive ho ki humne better perform kare hain. Now, supply of labor. So, work versus layer. Ab dekhiye, har jo shaks hai, jo kaam par jata hai, usse ek faisla karna hota hai. Woh kitna wakt kaam karay ga, aur kitna wakt jo hai, woh aram karay ga, farag rahe ga, layer rahe ga, jen ke kaam nahi karay ga. Thik hai? So, 24 hours mein se, aap ko ye decide karna hota hai, ki work versus layer, right? Now, decision about labor supply result from decision about time allocation. How many hours to spend on different activities, okay? Now, layer is a time available for purpose other than earning money to buy market goods. Now, in the following graph, the individual labor supply curve show, shows how the quantity of labor supplied by an individual depend on the individual wage rate. So, okay. The baat ye hai ke individual labor supply curve jo hai, agar hum individual labor supply ko hum sum karte jaye, horizontal sum karte jaye, to wo supply of the labor curve ban jayega, right? So anyway, wo hum dekhte hain, right? Look at this. A rise in the wage rate causes both an income and substitution effect on the individual labor supply, right? So wage badi, income bad gayi. ठीक है अच्छा अब उसको सब्सिट्यूट करना पड़ता है किस में लेयर और वर्क में ठीक है देखे ना बाद ओकात ऐसा नहीं क्या होता कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है ठीक है जी तो आप अगर आठ घंटे काम करते हैं और अगर आपको पार आर वेज आपकी बढ़ गई तो अब आप ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे ठ ठीक है जब वो बढ़ जाती है तो आप 10 घंटे पहले काम कर रहे होते हैं तो अब आपने जो है वो सब्सिट्यूट करना है लेयर और वर्क को राइट सो अब आप क्या करते हैं कि आपकी इनकम जो है वो कम घंटों में उतनी हो रही है ठीक है जितनी पहले ज्यादा घंटों में होती थी तो आप क्या करेंगे सब्सिट्यूट कर लेंगे लेयर को वर्क के साथ सो ये दोनों काम हो सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें वेज पर आवर बढ़ जाए अगर वेज बढ़ने से कुछ लोग ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं मतलब अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो वो 10 घंटे 12 घंटे काम करना है क्योंकि वेज रेट बढ़ गया और बाद اوقات यानी कि ये इनकम इफेक्ट और बाद اوقات यानी कि अब आपने क्या किया आपने वर्क ज्यादा करना शुरू कर दी क्योंकि वेज रेट बढ़ गई 
اور اگر اگر آپ کی ویج ریٹ بڑھ گیا ہے تو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر لیا ہے لیئر کو ورک کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ جو کام کے اوقات ہیں ان کو کم کر دیا لیئر کے اوقات زیادہ کر دیا کیونکہ آپ کی ویج ریٹ بڑھ گئی ہے رائٹ سو ابھی ہم دیکھیں گے دیکھیے فار ایگزامپل دا سبسٹیٹیوٹ افیکٹ آف ہائر ویج ریٹ انڈیوسز لانگر ورک آر ادر تھنگس ایکولس رائٹ نو دس از کاؤنٹر بائی دا انکم افیکٹ ہائر انکم لیڈ ٹو ہائر ڈیمانڈ فار لیئر اور نارمل گڈ رائٹ سو اب دیکھیے نا بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی ویج ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں کس کو لیئر کے ساتھ ورک کو لیئر کے ساتھ ورک کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں کیونکہ اب آپ کو ورک کے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو آپ ورک کی طرف آ جائیں اور اگر آپ کی انکم بڑھ گئی پر آور انکم بڑھتی ہے ویج ریٹ بڑھتا ہے تو اب آپ کیا یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ ورکنگ آور کام کر دیں کیونکہ کم ورکنگ آور میں آپ کی اتنی انکم آپ کو اٹین ہو رہی ہے اوکے سو If the income effect dominates, a rise in the wage rate can actually cause the individual labor supply curve to slope wrong way, downward sloping, okay? Demand curve ki tarah se. Dekhiye. Now, panel aim is substitution effect of, uh, uh, jo substitution effect wo dominate kar rahe, aur jo panel B hai, usme income effect dominate kar rahe. Dekhiye. This is the individual supply curve, okay? Where substitution effect dominates. Uh, here, You know, in 40 hour labor کام کرتا ہے اور ویج ریٹ ٹین ہے اوکے ناؤ لک ایٹ دس اب ویج ریٹ ہوگی ٹوینٹی تو اس نے ففٹی آرس کام کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے سو ویکلی پہلے وہ چالیس گھنٹے کام کرتا تھا اب ویکلی وہ پچاس گھنٹے کام کرنا شروع ہو گیا کیوں کیونکہ دس سے ویج بڑھ کر بیس ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کب ہوگا جب سبسٹیوشن افیکٹ ڈومینیٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر انکم افیکٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو دیکھیے جب آپ کی ویج ٹین تھی تو آپ فورٹی آرس ویک کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ کی ویج ٹوینٹی ہو گئی تو آپ اپنے کام کے آرس تھرٹی کر دی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ جیسے آپ کی انکم بڑھی آپ نے جو ہے وہ ورکنگ آرس کام کر دیے ٹھیک ہے اس طرح سے کہ جب آپ ویج ریٹ ٹین تھا اور فورٹی آرس کام کر رہے تھے تو اٹ مینس کہ ٹین انٹو فورٹی دیٹ از اراؤنڈ فور ہنڈریڈ ڈالر آپ ارن کر رہے تھے ٹھیک ہے اب اگر آپ تیس گھنٹے کام کریں تو بھی آپ جو ہے وہ سکس ہنڈریڈ ڈالر ارن کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کی ویج ریٹ ٹوینٹی ہو گئی آپ کو بات سمجھ آئیے کہ ویج ریٹ ٹوینٹی ہونے سے اب اگر تیس گھنٹے بھی کام کریں تو آپ کو چالیس گھنٹے کام کرنے سے انکم زیادہ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انکم افیکٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں پر سبسٹیوشن افیکٹ ڈومینیٹ کر رہا تھا پینل اے میں ٹھیک ہے اینی وے وی کین ایکسپلین ان دس وے وین دا سبسٹیوشن افیکٹ آف اے ویج انکریز ڈومینیٹ انکم افیکٹ انڈیویل لیبر سپلائی کرو از اپ ورڈ سلوپنگ ایز ان پینل اے Here, a rise in the wage rate from 10 to 20 dollar per hour increases the number of the hour working from 40 to 50. And in panel B case, you know, uh, but when the income effect of the wage increases dominates the uh, substitution effect, the individual labor supply curve is downward sloping as in panel B. Here, the same rise in the wage rate reduces the number of hours worker from 40 to 30. So, well, now. Shift of labor supply curve. The market labor supply curve is the horizontal sum of individual supply curve of the worker in the market. So horizontal sum lay them, un sub ko individuals ko add karne to market supply curve wa jayegi. It shifts for the four main reasons, right? So demand for labor ki shift ki aapko reason yaad hai na, ab supply ke جو شفٹ کی ریزن ہم دیکھیں گے چینجز ان دا پریفرنس ان دا سوشل نارمز رائٹ چینجز ان دا پاپولیشن رائٹ اگر پاپولیشن زیادہ ہوگی تو سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے سپلائی آف لیبر چینجز ان دا اپرچونیٹیز اگر اپرچونیٹیز کسی کام میں زیادہ نکل رہی ہیں تو اور لوگ اس کے لے کر اس کام کی طرف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ سپلائی آف لیبر انکریز ہو اور چینج ان دا ویلتھ تو ویلتھ کی تبدیلی سے بھی جو ہے وہ آپ کی سپلائی کا شفٹ ہو جاتی ہے اوکے سو یہ چار فیکٹرز تھے آپ کی سپلائی کو کرو کے شفٹ کرنے کے سو ناؤ ول آئی ہوپ کہ آپ کو 
लेबर जो है वो अच्छी तरह से मार्केट और लेबर मार्केट और वेज रेट डिटरमिनेशन इन द लेबर मार्केट और और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये जो है वो भी समझ आ गई होगी और जो थेरी है जिसके ज़रिए से हम वेज डिटरमिन करते हैं वो भी समझ आ गई होगी तो अब हम जो दूसरे फैक्टर्स की तरफ जाएंगे यानी कि लैंड कैपिटल और प्रॉफिट को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है सो नाउ विल डिस्कस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लेबर कैपिटल सॉरी अब लेबर पहले डिस्कस कर चुके हैं नाउ विल डिस्कस कैपिटल लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन राइट सो रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की बात होगी सबसे पहले हम देखते हैं वट इज़ लैंड फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक रेंट क्या होता है फिर हम देखेंगे आर प्राइस इज हाई बिकॉज रेंट आर हाई और आर रेंट हाई बिकॉज प्राइस आर हाई फिर हम देखेंगे वट इज कैपिटल दैन हाउ इज द इंटरेस्ट रेट डिटर्मन दैन द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल फिर हम देखेंगे द कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट्स फिर हम देखेंगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम नेक्स्ट हाउ आर प्रॉफिट डिटर्मन ये हम देखेंगे and theories of profits hum dekhenge aakhir mein okay now we'll start with what is rent so rent ko samajhne se pehle hame ye maloom hona chahiye land kya hai right so land is a resource or a factor of production okay uh, the owner of land is paid rent for allowing its use in the production process तो जो ओनर है उसको रेंट दिया जाता है ताकि उसकी वो लैंड जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की जा सके ठीक है सो वेल देन द अमाउंट ऑफ रेंट पेड फॉर अ पीस ऑफ लैंड इज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड द डिमांड फॉर लैंड सो एक पीस ऑफ लैंड के लिए जो रेंट पे किया जाता है वो डिटर्मिन कैसे होता है डिमांड फॉर लैंड और सप्लाई फॉर लैंड डिटर्मिन करते हैं ठीक है नाउ वॉट इज लैंड सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंड है क्या जमीन जमीन है राइट लैंड इज लैंड How land is used depends on location, its fertility, whether it is, whether it possess any valuable mineral. So, ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? वो किस चीज़ पे depend करता है? Land की fertility पे। अगर वो बहुत fertile है, तो agriculture के लिए होगी, ठीक है जी? और अगर वो शहर के करीब है, तो buildings बन जाएंगे, ठीक है जी? और अगर उसमें मिनरल्स हैं तो फिर क्या किया जाएगा उसमें जो है वो नमक की और सोने की और जो भी मिनरल उसमें मौजूद है उसकी वो काने बन जाएंगी ओके नाउ नाउ सम टाइम वी कंफ्यूज लैंड विद इट्स बिल्ड ऑन इट सो याद रखिएगा कि हम आम तौर पे आपने देखा ना कि हम कहते हैं जी फला मकान का हम इतना रेंट दे रहे हैं फला हाउस रेंट बोलते हैं फला हाउस के इतना रेंट दे रहे हैं सो so बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में, में जो है वो जो रेंट होता है वो पीस ऑफ लैंड का होता है उसके ऊपर जो बिल्डिंग होती है उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा लैंड विद एन अपार्टमेंट बिल्डिंग ऑन इट विल रेंट फॉर मोर देन अ वेकेंट लॉट सो जो जमीन है उससे ज्यादा वो रेंट दिया जाए जो ज्यादा होगा वो उस इमारत का रेंट होगा ओके ना हाउ एवर इन इकोनॉमिक टर्म वी पे रेंट ऑन द लैंड इट सेल्फ ओके हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ लैंड का रेंट कंसिडर करेंगे ओके हाउ डज वन पीस ऑफ लैंड डिफर फ्राम इन अदर ओके अ प्लॉट ऑफ लैंड मे हैव अ फ्यू अल्टरनेटिव यूज बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव यूज हो सकते जैसे मैंने बताया उसके ऊपर सब्जी लगाई जा सकती है उसके ऊपर गंदम उगाई जा सकती है उसके ऊपर दरख्त लगाए जा सकते हैं उसके ऊपर जो है वो इमारत बनाई जा सकती है प्ले ग्राउंड बनाया जा सकता है ठीक है जी सो इफ इट इज यूज इट होल इट विल बी यूज बाई द हाइस्ट बीडर द वन विलिंग टू फे द मोस्ट फॉर इट ठीक है अब वो किस तरह से वो इस्तेमाल होनी है वो डिटर्मिन करेगा हाइस्ट बीडर अगर हाइस्ट बीडर जो उस जमीन का रेंट देने के लिए जो हाइस्ट बीडर है वो ये कहता है मैंने इसके ऊपर सब्जियाँ उगानी है इट्स फाइन अगर वो कहता है कि मैंने इसके ऊपर जो है वो एक कारखाना लगाना है इट्स क्वाइट और राइट राइट बिल्डिंग बनानी है इट्स फाइन राइट सो द बेसिक वे वन पीस ऑफ लैंड डिफर फ्राम एन अदर इज लोकेशन राइट सो लोकेशन की वजह से भी डिफरेंस पैदा हो जाता है एन एकर ऑफ लैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट इज़ वर्थ अ लॉट लेस दैन एन एकर ऑफ लैंड इन अ मेट्रोपोलिटन एरिया सराम एक एकर लैंड और मेट्रोपोलिटन एरिया की एक जो है वो एकर लैंड में आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कितना फर्क होगा ठीक है ना हाउ इज द सप्लाई ऑफ लैंड अराइव डेट ना इन इकोनॉमिक्स वी से सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स ठीक है जमीन की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती ठीक है अच्छा वी कैन मेक मोर एफिशेंट यूज ऑफ द लैंड 
سپلائی تو بڑھائی نہیں جا سکتی لیکن ہم اس کو زیادہ ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اویلیبل لینڈ ہے ایگریکلچر پرپز کے لیے تو ہم پہلے اگر اس سے پر ایکر جو یلڈ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں اچھے بیج اچھی کھاد یہ ٹھیک ہے تو ہم کر کیا سکتے ہیں وی کین میک وی کین میک مور ایفیشینٹ یوز آف دا لینڈ ہم لینڈ کی سپلائی کو نہیں بڑھا سکتے لیکن اس کا یوز ایفیشینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وی ریپرزینٹ دا سپلائی آف لینڈ ایز اے ورٹیکل لائن رائٹ سو اٹ از اے ورٹیکل لائن مین کہ نو میٹر واٹ رینٹ بڑھے یا گرے سپلائی آف لینڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی سو کس طرح سے جو ہے ڈیمانڈ فار لینڈ ڈرائیو کی جاتی ہے دا ڈیمانڈ فار لینڈ لائک دا ڈیمانڈ فار لیبر اینڈ کیپٹل از ڈرائیو فرام دا فرم مارجنل ریونیو پروڈکٹ کا رائٹ سو وی ایم پی ایل پروڈکٹ ہی بیسیکلی جو کب ہے وہی اس کی بھی ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے سو بیسک بنیادی بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ڈیمانڈ فار لینڈ جس طرح سے دوسرے فیکٹرز کی لیبر اور کیپٹل کی ڈرائیو کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو مارجنل ریونیو پروڈکٹ کے کب کے ذریعے سے رائٹ ہی کی جاتی ہے سو دا لینڈ ول گو ٹو دا ہائیسٹ بیڈر زمین کس کے پاس جائے گی جو اس کو زیادہ بیٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو اس کا زیادہ رینٹ دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے دا ڈیمانڈ کر فور لینڈ از سلوپ ڈاؤن ورڈ ٹو رائٹ بیکاز اٹس مارجنل فزیکل پروڈکٹ ڈکلائن ود آؤٹ پٹ ڈیو ٹو ڈیمنیشنگ ریٹرن سو ڈیمنیشنگ ریٹرن ہوتے ہیں لہذا آپ زیادہ زمین استعمال کرتے ہیں ریٹرن ڈیمنیش ہوتا چلا جاتا ہے لہذا یہ جو ڈیمانڈ کرو وہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے نارمل ڈیمانڈ کرو گڈس کی ہوتی تھی اوکے Now, if the firm is an imperfect competitor, it must lower price to increase sale, thereby further depressing MRP as output expand. Okay? So, price ko kam karenge, value minor productivity kya ho jayegi? Kam ho jayegi. Thik hai ji? So, ye aap jayegi. So, anyway. So, jab, if the firm is an imperfect competitor, yani ki perfect competition ke andar to wo firm jayegi, wo price taker hoti hai. پرائز سیٹر نہیں ہوتی لیکن امپرفیکٹ کے اندر فرم پرائز سیٹر ہوتی ہے تو فرم پرائز سیٹر مینز کہ وہ پرائز کو سیٹ کر رہی ہوتی ہے ڈیٹرمن کر سکتی ہے ٹھیک تو وہ سیل بڑھانے کے لیے پرائز کو کم کر سکتی ہے نا ٹھیک ہے جی جب وہ پرائز گوڈ کی کم ہوگی تو ایم آر پی مارجنل ریونیو پروڈکٹ یا ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کس پہ کیا سے پڑے گا ڈپریس کر دے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آؤٹ پٹ ایکسپینڈ کرنے کے لیے پروڈیوسر نے پرائسز کم کی تو ایم آر پہ کیا اثر پڑے گا وہ کم ہو جائے گی سو ڈیٹرمنیشن آف رینٹ دا ڈیمانڈ فار رینٹ از ایم آر ایم آر پی شیڈیول آف دا ہائیسٹ بیڈر فار اے اسپیسیفک پیس آف لینڈ دا سپلائی آف لینڈ از فکس سو اٹ سپلائی کرو از پرفیکٹلی الاسٹک دا رینٹ لائک دا پیس آف ادر ایلس سوری دا رینٹ لائک دا پرائز آف اینی تھنگ ایلس از سیٹ بائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ لک ایٹ دس اوکے سو آپ دیکھیں ریڈ کلر میں ورٹیکل جو ہے وہ سپلائی کرو ہے تو ڈی ون ہے جب ڈیمانڈ ون ہے تو اکلیبریم جو آپ کو بتا رہا ہے کہ رینٹ جو ہے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ بڑھ گیا تو رینٹ ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تھاؤزنڈ ہو گیا لیکن رینٹ بڑھنے سے سپلائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا سنس دا سپلائی آف لینڈ از پرفیکٹلی ان الاسٹک اینڈ انکریز ان ڈیمانڈ از ڈفلیکٹڈ انٹائرلی ان دا انکریز ان دا پرائز رائٹ اینڈ ناٹ ان انکریز ان دا کوانٹیٹی آف لینڈ سو اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو کوانٹیٹی آف لینڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی سپلائی فکس ہے ٹھیک ہے جی تو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ریفلیکٹ کہاں پر ہوگی بڑھتے ہوئے رینٹس کے اندر اوکے لک ایٹ دس نو اکنامک رینٹ اکنامک رینٹ از اے پیمنٹ ان ایکسیس آف وٹ پیپل وڈ بی ولنگ ٹو ایکسیپٹ اوکے نو رینٹ پے ٹو لینڈ لارڈ ایکسکلوسو آف اینی پیمنٹ فرام بلڈنگ اینڈ پراپرٹی امپروومنٹ رائٹ از بائی ڈیفینیشن اکنامک رینٹ سو اکنامک رینٹ کیا ہوا رینٹ پیڈ بائی لینڈ روڈ از اکنامک رینٹ اوکے نو آل پرائز ہائر بیکاز رینٹس آر ہائی اور آر رینٹس آر ہائی بیکاز پرائز آر ہائی کیا چیزوں کی قیمتیں زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ رینٹس زیادہ ہیں یا رینٹس زیادہ ہیں کیونکہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں اور سوچئے ٹھیک ہے یعنی کہ کوشچن بڑا سمپل ہے آر پرائسز ہائی بیکاز رینٹس آر ہائی کیا پرائسز زیادہ ہیں کیونکہ رینٹ زیادہ ہے یا اور رینٹس آر ہائی بیکاز پرائسز آر ہائی کہ رینٹس زیادہ ہیں اس لیے پرائسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے 
غور کیا آپ نے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ رینٹس زیادہ ہیں اس لیے پرائسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو پروڈیوسر زیادہ رینٹس دینے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ پروفٹ ارن کر سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ چیز کی پرائس زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جی تو پھر وہ زیادہ بڈ کرے گا اس پیس آف لینڈ کے لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ رینٹ زیادہ ہے لہذا جو ہے وہ پرائسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے نا مثلا کے ایف سی ہے ٹھیک ہے جی اگر کے ایف سی جو ہے وہ موجود ہے فرض کریں بہت ہی مہنگے علاقے میں ٹھیک ہے یا میکڈونلڈ ہے بہت ہی ایسے علاقے میں جہاں پہ رینٹ بہت ہائی ہے اور ایک میکڈونلڈ موجود ہے جیسے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہے یا ہائی وے کے اوپر موجود ہے وہاں پہ رینٹ تو بہت کم ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر رینٹ زیادہ ہے وہاں پر پرائسز زیادہ ہونی چاہیے اور جہاں پر رینٹ کم ہے وہاں پر پرائسز کم ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب چونکہ پرائسز زیادہ ہوتی ہیں اس لیے پروڈیوسر زیادہ رینٹ بڈ کرتا ہے اوکے تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے ہائی رینٹ ڈزنٹ کاز ہائی پرائسز ڈیزائرایبل لوکیشن اٹریکٹ مینی پروسپریس رینٹر ہو بڈ اپ رینٹس بیکاز دے بلیو دیٹ دے بلیو دے ول گیٹ اے لاٹ آف بزنس رائٹ سو اصل میں پرائز زیادہ ہونے کی وجہ سے رینٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر یہ بزنس کرے گا تو اس کے ریٹرن زیادہ ہوں گے بزنس جلدی پھیلے گا پھیلے گا ٹھیک ہے نا جی اب عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ رینٹس آر ہائی بیکاز دا ڈیمانڈ فار فائنل پروڈکٹس اینڈ کانسیکوینٹلی دا ڈیرائیو ڈیمانڈ از ہائی ٹھیک ہے ناؤ اف لو رینٹ لیڈس ٹو لو پرائسز اسٹورز with low rents would have lower price but they have higher prices جیسے میں نے آپ کو ابھی میکڈونلڈس کی ایگزامپل دی تھی ٹھیک ہے اب بات آ گئی کیپیٹل ناؤ واٹ از کیپیٹل فسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کیپیٹل کنسسٹ آف آفس بلڈنگ فیکٹری اسٹورز مشینریز اینڈ اکوپمنٹ کمپیوٹر سسٹمس اینڈ ادر سنتھیسز ادر سنتھیٹک گوڈ سوری Uh, and other synthetic goods used in the production process. I'll repeat the definition. What is capital? Capital consists of office buildings, factories, stores, machineries and equipments, computer systems and other synth synthetics goods used in the production process. So production process ke andar wo tamam cheezein jo building ho, store ho, machinery ho, equipments ho, computers ho, theek hai? Ye sare kya kehlayenge? Capital, right? So when we invest, we are spending money on new capital, okay? Now, the stock of capital increases by means of flow of investment. Flow of investment zyada, stock of capital zyada. Okay, say you have a capital stock of four machines, you buy two more, uh, that's your investment for the year. Now you have a capital stock of six machines, okay? Now, how is the interest rate determined? So, like all factors, right? So demand or supply determine karte interest rate. The interest rate is determined by the demand for loanable funds and the supply of loanable funds, right? So red jo hai wo supply of loanable funds hai. A black line jo hai wo is diagram ke andar jo hai wo demand for loanable funds. Aur ye jahan pe equilibrium ho rahe hai, equilibrium ho rahi hai. To ye Q1, yani ke quantity of loanable fund determine ho rahe hai. Agar aap isse X axis pe giraen, aur agar Y axis pe giraen, to aapko 10% rate of interest determine ho gaya, okay? the supply of loanable funds uh, or saving right slopes upward to right because the amount of money people save is somewhat responsive to interest rate okay interest rates and consumer loans high interest rate deter borrowing for consumer loan okay the banks arguably charge too much on credit کارڈ لونس جو کنزیومر لوڈز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناؤ شوڈ دس جسٹیفائی اے لیگل سیلنگ آن دا انٹرسٹ دیٹ مے بی چارج آن دیز اینڈ ادر لون سو جو لیگل سیلنگ ہوتی ہے اسے ہم یوزری لا بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا لیگل سیلنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 
इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है क्या ऐसा होना चाहिए ठीक है ये भी हम देखेंगे नाउ यूजरी ला नाउ यूजरी ला प्लेस लिमिट्स ऑन हाउ मच इंटरेस्ट रेट में भी चार्ज सो एक लिमिट मुकर कर देता है ठीक है जी यूजरी ला लाज आर प्राइस सीलिंग बिकॉज दे प्रिवेंट द इंटरेस्ट रेट फॉर राइजिंग टू देर इक्लिब्रियम लेवल ठीक है तो वो यूजरी लॉ जो है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ता नहीं है यानी इक्लिब्रियम लेवल का जो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई डिमांड जो है वो जो इंटरेस्ट सेक्ट करते हैं वो इक्लिब्रियम पॉइंट हो गया और वो इक्लिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन करता है तो ये जो सीलिंग है ये जो यूजरी लॉ है ये जो एक हद जो है इक्लिब्रियम से नीचे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखने के लिए एक लॉ बनाया जाता है राइट नाउ दिस क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड्स ठीक है नाउ लुक एट दिस हाउ डू यूजरी ला हर्ड बॉरवर्स सिंस यूजरी ला क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड्स द फंड्स दैट आर अवेलेबल गो टू द मोस्ट क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल एंड बिजनेस इज फर्स्ट राइट सो देखें जब आपका इक्लिब्रियम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ओके सो यूजरी लॉ के जरिए से रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रख दिए गए ठीक है जरा गौर कीजिए इक्लिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट राइट और यूजरी लॉ के तहत अगर कह दिया गया कि सिक्स परसेंट से ज्यादा नो बडी कैन चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट तो अब हुआ क्या अब सिक्स परसेंट की वजह से जो जो लोन लेने वाले हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी और जो सप्लाई यानी कि लोनेबल फंड की सप्लाई करें वो कम हो जाएगी यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो इसको क्या बोलते हैं शॉर्टेज ही बोलते हैं ना तो लोनेबल फंड की सप्लाई कम है और लोनेबल फंड की डिमांड ज्यादा है ठीक है तो इसको क्या मार्केट में हो जाएगा शॉर्टेज हो जाएगी ठीक है जी और फिर होगा क्या होगा ये कि ये उन लोगों को ये अगर सिक्स जो सप्लाई ऑफ जो है वो लोनेबल फंड कम होने की वजह से सब सबसे पहले उन लोगों को लोन मिल जाएगा जो क्रेडिट वर्दी होंगे यानी कि जो जिनका इन्वेस्टमेंट या जिनकी वो जो क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है ठीक है उन इंडिविजुअल को या उन बिजनेस को मिल जाएगा ठीक है नाउ बारोअर्स विद पुअर क्रेडिट रेटिंग एंड आर कम्प्लीटली लेफ्ट आउट सो उससे नीचे वाले जो क्रेडिट रेट वाले जो बारोअर्स हैं ठीक है उनको वो लोन अब मुयसर नहीं होगा क्योंकि देर इज शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड ओके सो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट है ठीक है और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है अब जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो पहले किसकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी आपको बताया जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत है क्रेडिट वर्ल्ड है राइट सो so, जिनके बिजनेस बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नस्बता अच्छी नहीं है या जिनका बिजनेस अभी इतना स्टेबल नहीं है तो उनको लोन नहीं मिल सकेगा क्यों नहीं मिल सकेगा क्योंकि शॉर्टेज पैदा हो चुकी है किसकी लोनेबल फंड की क्यों क्योंकि यूजरी लॉ की वजह से आपने सीलिंग मुकर कर दी जब आपने सीलिंग की तो इक्लिब्रियम लेवल से सीलिंग कम है तो शॉर्टेज डिवेलप हो गई ओके नाउ फिर होगा क्या दीज बॉर्वर्स आर लेफ्ट विद कंज्यूमर फाइनेंसेस कंपनीज दैट मे नॉट बी सब्जेक्ट टू यूजरी ला आप कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हैं जिनके जो यूजरी ला के तहत नहीं आती हैं और वो फिर क्या करेंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ठीक है एक्सप्लॉयट करेंगे राइट नाउ दिस मीन्स दैट इफ दे कैन फाइंड मनी टू बारो दे विल एंड अप पेंग मच हायर इंटरेस्ट रेट दैन विदाउट यूजरी ला ठीक है सो फिर होगा क्या कि यूजरी ला की अदम मौजूदगी में जिस रेट पर अगर यूजरी लॉ न होता तो टेन परसेंट पे उन्हें जो है रेट जो फंड मिल जाना था लोनेबल फंड अवेलेबल होना था ठीक है लेकिन यूजरी लॉ जो कि सिक्स परसेंट पर हमने तय कर दी उसकी वजह से शॉर्टेज पैदा हुई शॉर्टेज की वजह से वो जो प्रोड्यूसर्स थे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कंपेरेटिवली वीक थी या ठीक है उनके बिजनेस कंपेरेटिवली लेस स्टेबल थे राइट right? सो so, वो कहाँ से लोन लें फिर वो किस तरफ जाएंगे फाइनेंस कंपनीज की तरफ जाएंगे जो यूजरी लॉ के अंडर नहीं आती अब वो क्या करेंगे उनसे हाई रेट ऑफ मे बी ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट पे जो है उनको लोन अवेलेबल हो रहा हो ठीक है जी तो वो एंड अप किस पर होंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो ये लुक एट दिस सो दिस इज द सप्लाई ऑफ द लोनेबल फंड एंड द डिमांड फॉर द लोनेबल फंड एंड एट सिक्सटीन परसेंट राइट सो इक्लेबरियम आपको एट ट्वेंटी फोर परसेंट राइट सो सिक्सटीन परसेंट सीलिंग तय होगी आपने एक डॉटेड वाइड लाइन देख रहे होंगे ब्लैक लाइन देख रहे होंगे सीलिंग डिटर्मन होगी ओके सो एक शॉर्टेज डिवेलप होगी अब देखिए शॉर्टेज कितनी डिवेलप अगर इक्लेबरियम हो ना तो ट्वेंटी फोर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और फाइव हंड्रेड अराउंड समथिंग जो है क्वान्टिटी ऑफ लोनेबल फंड अवेलेबल होगा ठीक है 500 हंड्रेड बिलियन से 
okay now look at this shortage is 350 billions dekhe ab zara aur se dekhe ye dekhe this is the area this is the shortage right so shortage is 3 50 billion right so ye shortage ko pura jo hai wo ye shortage ko deal karne ke liye wo producers jo ke jinka credit history zyada strong nahi hogi wo jayenge kis taraf finance companies ki taraf jo usury laws ke under nahi aati jin par usury law apply nahi hota to wahan par unhe rate high rate of interest par jo hai rest of the producers ko fund available hoga theek hai to aapne dekha ke किस तरह से यूजरी लॉ जो है इफेक्ट करता है क्रेडिट मार्केट्स को राइट सो डिटरमिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सो देखिए आप द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इन इन फैक्ट अ फर्म्स एम आर पी शेड्यूल इन केस गिवन द फर्म नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इट वुड बारो फोर्टी मिलियन इफ द इंटरेस्ट रेट वर टेन परसेंट द लोअर द इंटरेस्ट रेट द मोर दैट वुड बी बारोज एंड इन्वेस्टेड राइट सो एम आर पी आपको समझ आया ठीक है आप देखें इस डायग्राम में देखें कि फोर्टी है आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट राइट now the net productivity of the capital economists have developed the concept of net productivity of capital which translate into expected profit rates right now wo kaise hota hai dekhiye subtract all cost from sales this give you the dollar value of net productivity right to humne subtract kya karna hai subtract all cost kis se from sales se to hame kya malum ho jayega this gives us the dollar value of the net productivity right assuming the well this value is positive we divided it by capital cost to give us the net productivity of capital which we express as a percentage look at the you know this formula the net productivity of the capital right find the net productivity of capital if if sale is 150000 dollar labor cost is 30000 dollar raw material cost you uh, ten thousand dollar fuel and maintenance is five thousand dollar normal profit is five thousand dollar and the capital cost is eighty thousand dollar okay now net productivity of capital kis tarah se hum calculate karenge look at this sales kitni aapki one hundred and fifty thousand dollar right now dollar cost uh, total cost हमने निकाल दिया अब total cost कैसे जितने भी ये नहीं कि आपकी labour cost है आपका raw material है आपकी fuel कम है maintenance का है normal profit है इन सब को जो है वो हम add कर देंगे ठीक है जी तो हमारे पास total cost आ जाएगी look at this look labour cost आपकी कितनी है thirty thousand dollar raw material कितनी है ten thousand uh, fuel and maintenance five thousand normal profit is five thousand capital cost is eighty thousand so total cost is one hundred and thirty thousand dollar okay so sales are one hundred and fifty thousand right now what we'll do is that look at this we'll substitute the value here at the total cost total cost kitni one hundred and thirty thousand so dollar value of net productivity kitni aagi twenty thousand dollar okay so this is how we can uh, calculate the net productivity of capital now net productivity of capital hum dekhte hain ki find the net productivity of capital is sale one hundred fifty thousand labor is thirty thousand dollar raw material is ten thousand fuel maintenance five thousand normal profit you have again five thousand and capital cost eighty thousand are included so sales kitni hai one hundred fifty thousand total cost hai one hundred thirty thousand dollar value of net productivity is twenty thousand so dollar value of net productivity divided by capital cost is net productivity of capital ठीक है, तो आप देखें 20,000 डॉलर वैल्यू ऑफ़ द प्रोडक्टिविटी है और कैपिटल कॉस्ट है 80,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 ये आपकी नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ़ कैपिटल आ जाएगी, व्हिच इज़ 25 परसेंट, राइट? लुक एट दिस, यू वुड इन्वेस्ट राइट अप टू द पॉइंट एट व्हिच द इंटरेस्ट रेट इक्वल द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल राइट सो अब उस वक्त तक इन्वेस्ट करते चले जाएंगे जब तक आपकी जो नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के करीब करीब या बराबर ना हो जाए ठीक है तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके now the capitalization of asset the capitalization of asset is just an alternative way of dealing with capital investment okay now this concept enable a business firm to make a decision about purchasing a capital asset right aapko 
कैपिटल एसेट खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए अगर खरीदना चाहिए तो कितना खरीदना चाहिए ये सारे डिसीजन देखेंगे राइट टू मेक दिस डिसीजन अ फर्म नीड टू नो वाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट ओके to do this the firm must also know what the current interest rate is right so i mean a uh, current rate of interest bhi malum hai so value of asset kaise nikala jata hai how much is the value of the building that provide an annual income of 200 dollar when the going rate of interest is 8% right so value of asset is annual income from asset divided by interest rate that is 2 100 dollar divided by 0.8 that is 250 2500 value of asset kitni hogi 2500 so value of asset kis tarah se calculate karte hain annual income from asset divided by interest rate right so ab aap zara gaur se dekhiye is formula ko gaur se dekhiye value of asset is equal to annual income from asset divided by interest rate ab idhar interest rate aapke right hand side pe divided by इंटरेस्ट रेट ओके सो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट कम हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा हो जाएंगे सो इंटरेस्ट रेट और वैल्यू ऑफ एसेट का उलट तल्लक है इनवर्स तल्लुक है माकूस है राइट अंडरस्टैंड सो इन दोनों का जो है वो जो अपोजिट साइड पे जो है वो ये मूव करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा होगा तो वैल्यू ऑफ एसेट कम होते चले जाएंगे और इंटरेस्ट रेट कम होते चले जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा होते चले दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट लुक एट दिस इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेज द वैल्यू ऑफ एसेट फॉल्स द इंटरेस्ट रेट फॉल्स द वैल्यू ऑफ एसेट राइजेज ओके नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम हम किस तरह से देखते हैं राइट और डॉलर टूडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर इन द फ्यूचर आपको मालूम है ना कि आज में जो आपके पास पैसे हैं वो दस सालों के या एक साल के बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं देगी यानी कि डॉलर डॉलर टूडे इज वर्थ मोर अ डॉलर इन द फ्यूचर राइट नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसका पहला काज इन्फ्लेशन हो सकता है ठीक है जी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पावर ऑफ परचेज कम हो जाती है ओके नाउ बिकॉज ऑफ द डॉलर कैन बी लैंड आउट टू अर्न इंटरेस्ट अगर आप वो पैसे किसी को दे देते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है ठीक है ना जी और फिर अब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम को जो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप यहाँ पे ज्यूम करेंगे आर स्टैंड फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द ईयर सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ डॉलर रिसीव एन ईयर फ्रॉम नाइव इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस आर पावर एन ओके सो यहां पर आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन नंबर ऑफ ईयर है ओके नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट लुक एट द एग्जाम्पल इफ द इंटरेस्ट रेट वर फाइव परसेंट हाउ मच वुड अ डॉलर रिसीव वन ईयर फ्रॉम नाउ बी वर दी टूडे राइट सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डॉलर रिसीव एन ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस आर पार एन सो वन ओवर वन प्लस पॉइंट जीरो फाइव राइट पार वन क्योंकि वन ईयर है राइट सो इंटरेस्ट रेट है फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट मीन फाइव ओवर हंड्रेड फाइव ओवर हंड्रेड मीन जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव पावर वन 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 सो आप देखिए तो ये आ गया नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फोर सेंट सो एक डॉलर जो आज था वो साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू रहेगी नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फोर सेंट ठीक है that will be paid to you in 3 year if the interest rate is 5% work out that in uh, nearest cents okay the to fill the present value of the dollar received and year from now is equal to 1 over 1 plus r per n us formula mein values rakhe so is equal to 10000 multiply 1 over 1 plus 0.5 0.05 per 3 so calculate kare so that would be 863.84 cents right so 863 dollars around almost yeah 8 8 to 864 dollar kar le theek hai approximately theek hai to aaj ka hazar jo hai dollar jo 3 saalon ke baad kitna ho jayega 864 dollar okay now this is net present value ka hum istemal karte hain the present value of the future income this is how we can calculate how are the profit determined no look आपको लेबर अच्छी तरह से समझ आ गया वेज किस तरह से डिटरमिन होती है रेंट समझ आ गया रेंट किस तरह से डिटरमिन होती है प्रॉफिट किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से डिटरमिन होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होती है किस तरह से एक लोनेबल जो है और डिमांड और सप्लाई जो है लोनेबल फंड की जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करते हैं अब हम प्रॉफिट जिनकी फाइनल जो फोर्थ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन उसको हम डिस्कस करेंगे हाउ आर द प्रॉफिट डिटर्मिन 
Economists treat profit as a residue left to the entrepreneurs after rent interest which have been paid, right? So profit kya hota hai? Ke rent bhi pay ho chuka hai, uh, rate of interest bhi pay ho chuka hai, wages bhi pay, pay ho chuki hai, aur jo baki bachega, wo kya hoga? Profit ke laega, okay? Now, one could argue that because these three resources, payments are determined by supply and demand, uh, then what is left over profit are indirectly determined by supply and demand so indirectly demand or supply he determine karte hai, right so theories of uh, profiting right look the entrepreneur as a risk taker kyunki aapko maloom hai na ki entrepreneur ka hi risk hota hai ki profit hoga loss hoga ya kya hoga right so the entrepreneur as an innovator kyunki entrepreneur innovate karta hai theek hai aap zehn mein rakhein invention aur cheez hoti hai innovation aur cheez hoti hai theek hai ji invention scientist karte hain us invention ka practical jo istemal hota hai use jo hai innovate kehte hain theek hai ji wo bahrahal entrepreneur karta hai okay the entrepreneur as a monopolist right so the entrepreneur as a exploiter of labor so ye char jo theories of profiting hai look at this the entrepreneur as a risk taker इंटरप्रीन्योर इज इंडीड अ रिस्क टेकर राइट आपको मालूम है कि वो ही रिस्क उसी का लॉस का रिस्क उसी को होता है राइट स्टार्टिंग अ बिजनेस इज अ रिस्की थिंग समथिंग यू नो इट इज वेरी रिस्की राइट सो बिजनेस स्टार्ट क्योंकि आमतौर पर तीन चार पाँच सालों के अंदर अंदर काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो लॉस की वजह से खत्म हो जाते हैं ठीक है मोस्टली न्यू बिजनेस इज फेल इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स राइट अब वन वेन डू वी पीपल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस If they succeed, they will get a high rate of return, right? Basically, people log business क्यों start करते हैं इसलिए क्योंकि वो high rate of return expect कर रहे होते हैं ठीक है जी इनके high rate of profit इस पर entrepreneur as a as an innovator, right? So an innovation is not an invention. मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के innovation और चीज़ होती है और invention और चीज़ होती है An invention is a new idea, a new product, or a new way of producing thing, right? And innovation is the act of putting the invention to the practical use. Okay? Now, innovation is what entrepreneur do. Okay? So अब देखें entrepreneur as a monopolist. अब मोनोपली आपने बड़ी तफसील से पढ़ रखी है लिहाजा आपको ज़्यादा इस समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोनोपलिस्ट एंड ओलिगोपलिस्ट मेक प्रॉफिट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन मोनोपलिस्ट क्यों प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करते हैं क्योंकि कंपटीशन में शॉर्टेज होती है ठीक है अच्छा ये जो शॉर्टेज है दिस इज अ शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन इज ड्यू टू द हार्ड वर्क ये मुमकिन हार्ड वर्क की वजह से हो जो जो है वो आपकी फोर्टसाइटनेस की वजह से हो इनोवेशन की वजह से भी हो सकता है ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम आपने किया हो उस वजह से भी हो सकता है तो आप इसको बुरा नहीं कह सकते ठीक है अगर आपका कम्पीट आपकी शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं अगर कोई भी फॉर्म शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन फेस कर रही है और ये शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन इस वजह से हो कि उसने बहुत मेहनत की है उसने बहुत जो है फोर्टसाइटनेस के साथ काम किया है उसने नई नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं ठीक है तो आप उसको बुरा नहीं कह सकते ठीक है ना No, the shortage of competition is due to the natural scarcities, right? And if the shortage of competition competition is due to the uh, contrived scarcity and the business is restriction output, so it can be monopoly profit. That is another story. So, but I'm. वो और बात है कि किस तरह से monopoly कायम कर ली जाती है, ठीक है? वो बाजों का तो ऐसा भी होता है कि आप कीमतों को कम करके अपने की competitors को भगा देते हैं, जब वो भाग जाते हैं, तो फिर आप high price करके लोगों को एक्सप्लाइट करते हैं तो हम उसके एडवोकेट नहीं कर रहे लेकिन अगर कोई फर्म जो है वो अपनी मेहनत अपनी हार्ड वर्क अपनी इनोवेशन अपनी एबिलिटी के साथ अगर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और और वो अपने कंपटीटर उसके ना होने के बराबर हैं तो फिर हम उसे पॉजिटिव लेंगे ओके सो द एंटरप्रीन्योर एज एज एन एक्सप्लाइटर ऑफ लेबर से सो so, ये एक आखिरी चीज़ हमने आपको बतानी है कि कार्ल मार्क्स बेस्ड हिस्स थेरी ऑन प्रॉफिट ऑन द सपोजिशन दैट द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयड द वर्कर बाय टेकिंग द सरप्लस वैल्यू ऑफ ऑफ द वर्कर्स लेबर एंड यूजिंग दिस टू बाय मोर कैपिटल टू बी एबल टू एक्सप्लॉयड इवन मोर वर्कर सो ये थोड़ा सा समझने को वो ये कहते हैं कॉल मार्क्स ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर होती है 
ठीक है वो एक बल्कि आपको एक मिसाल भी देता हूँ वो ये कहते थे कि जी देखिए पौधा जो है वो एक मज़दूर लगाता है उसको पानी दे कर उसकी हिफाजत करके उसको दरख्त एक मज़दूर बनाता है फिर वो कहते हैं कि जी उस दरख्त को काटता जो है वो भी एक मज़दूर है फिर उसको तराशता भी मज़दूर है और फिर उसको फ्राम वो जो फॉरेस्ट से मार्केट तक भी मज़दूर लाता है और उस मार्केट के अंदर फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं उसकी अगर वो जो है वो उस लकड़ी को रिफ़ाइन करके टेबल ये जैसे टेबल है वो भी एक मज़दूर बनाता है फिर उसको पेंट भी मज़दूर करता है फिर उसको मज़दूर लेके फिर मार्केट में जाता है फिर उसको वो सेल करता है और फिर वो जो उसमें से पैसे होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के भी पास जाते हैं लेबर को भेज तो वो ये कहते हैं कि ये सारा काम चूँकि एक मज़दूर ने किया होता है तो अब जो कुछ भी वो एक्स्ट्रा पैसे प्रोड्यूसर ले रहा है वो बुनियादी तौर पर एक्सप्लाइड कर रहा होता है वो सरप्लस वैल्यू ऑफ द लेबर होती है जो एज अ प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर अपने पास ले रहा होता है वो इसलिए ले होता है ताकि वो री इन्वेस्ट कर सके री इन्वेस्टेबल सरप्लस जनरेट कर सके तो री इन्वेस्टेबल सरप्लस जनरेट करके ताकि वो री इन्वेस्ट करे और फिर लोगों को और एक्सप्लाइट करे तो एक्सप्लाइटर ऑफ द लेबर थे के अंदर यही बात आपको बताना मकसद सो आपने देखा कि मार्क्स इज द कैपिटलिस्ट रोल एज दैट ऑफ एक्सप्लाइटिंग द एम्प्लॉय सो ये कॉल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू है ओके नाउ दिस वाज टू डेज लेक्चर आई होप यू एंजॉयड और ये कोर्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने मुख्तलिफ तरीके से आपको मैथमेटिकली डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की ठीक है तो इन शाला आपको ये कोर्स बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा और तो ये आज हमारा आखिरी लेक्चर था और खुदा हाफिज़